Ciao a tutti, sono Fabio Bussetti e diciamo che per quanto riguarda il mondo del nuoto ho avuto diverse esperienze. Intanto presentiamo il luogo, è la piscina Giacomo Ferrari, che in gergo è sempre stata chiamata piscina di Via Zarotto. È stata edificata alla fine degli anni 70 e diciamo che rappresenta il punto di riferimento del nuoto parmense parmese e parmigiano perché fino al 2003 era l'unica piscina di riferimento insieme a quella storica di Viale Piacenza che ora è stata sostituita dalla piscina EPSA. Io come esperienza sono stato vabbè, atleta della Parma Nuoto che poi sono stato uno dei primi atleti del Nuoto Club 91, nato dalla fusione nel 1991 tra Parma Nuoto e Cayman, un evento storico. Poi nel mio ambito sono istruttore, eh, dirigente, assistente bagnante, sono stato presidente del Moto Club 91 dal 2000 e, dunque, sto ricordando, dal 2011 fino al 2015, vicepresidente dal 2007 al 2011 del Moto Club, Delegato fin, lo sono stato dal 17 fino al 2022, poi per motivi di professione, sono geologo, ho dovuto lasciare. Sono stato anche consigliere per il nuoto al centro sportivo italiano e insomma la mia carriera da dirigente è stata esperienziale, ho visto diverse strade. Sono ancora rimasto legato, sono un nuotatore master, che è un nuotatore amatoriale, alleno ancora il mio gruppo non a Parma ma in una piscina della provincia che è Lego Village, però fa tutto parte del sistema del nuoto parmense. E Via Zarotto comunque ha rappresentato tanto la palla nuoto prima che si trasferisse alla piscina Ercole Negri che è stata inaugurata nel 10 e nell'11, adesso sto andando a memoria, credo nell'11, e si svolgeva qua e veniva chiamata dai palanotisti la buca. E anche il movimento della palla nuoto ha avuto la sua storia. Il nuoto, tante società in cui comunque due atleti che sono andati in Olimpiadi ci sono stati. Michele Scarica e Federico Bocchia. Poi anche l'arrivo nel 2003 di Coca Nuoto che, che sta gestendo Moletolo ha comunque portato anche la presenza di Gregorio Paltrinieri, pur essendo atleta cartigiano, ad allenarsi qui da noi. Poi ce ne sarebbero tanti da allenare anche il nuoto parolimpico, bisogna dire che la gioco ha sempre fatto un grandissimo lavoro e la presenza di Giulia Ghiretti comunque è un nome direi di una certa importanza storica per il movimento e attualmente come presenza. Ce ne sarebbero a citare tante anche perché poi Parma, pur essendo magari non un sistema grandissimo, però ha tante esperienze. C'è stato il nuoto, pallanuoto, il nuoto di salvamento che comunque tanti assistenti bagnanti sono stati formati a Parma con il lavoro eccellente di Diego Illari e prima di Bacchini, Mora e Creviari. Poi c'è il nuoto sincronizzato che è partito da Fidenza e gradualmente si è sviluppato alla piscina dell'Ercole Negri. E sono tra i primi in regione. Siamo nella parte posteriore della piscina di Via Zarotto e piscina Ferrari. Qui devo dire che è partita la storia del nuoto di molti che hanno la mia età, che sono sui 50 e in generale di tante generazioni di parmigiani che hanno imparato a nuotare qua. Lavoro pregevole di tutti, degli enti di promozione sportiva, delle società sportive, c'è da dire che forse eh, noi la conosciamo molto perché è stata la piscina che ha dato origine per gli atleti più noti a Michele Scarica e a Federico Bocchia, ma se andiamo nel passato c'erano stati anche nel primo nuoto club atleti come Sergio Arquati, Michele Bozzani, Matteo Melegari, Andrea Marchini 
che sono stati la prima staffetta 4x50 mista veramente forte e poi da aggiungere che eh, in via Zarotto c'è stato un trofeo di un certo tipo che era il trofeo Nicola Barbieri alla memoria di un mio compagno di squadra e che, che si è svolto dal 92 in poi che è stato a livello nazionale di un certo prestigio tanto che ha avuto anche l'evoluzione in collaborazione con Copernuoto che divenne il meeting del Ducato e direi che eravamo intorno al 2009 se no sto andando a memoria 2009-2010 ne abbiamo fatto tre o quattro di questi eventi e devo dire che siamo andati piuttosto bene, insomma, ci eravamo poi spostati a Moletolo. Però ecco, da via Zarotto, che fino al 2003 era l'unica piscina e c'erano pochi spazi acqua, poi è venuta fuori la piscina di Moletolo, che era Giulio Nesti, nel 2003, che comunque sta facendo un egregio servizio in città, poi gradualmente è venuta fuori nell'11 la piscina dell'Ercole Negri che anche quella comunque è una vasca che si presta molto bene per la palla nuoto ed è un certo centro polisportivo la piscina di Viale Piacenza storica che era bassa in cui si faceva dell'attività tra virgolette didattica anche se forse ci sono stati i primi allenamenti prima che fosse pronta via Zarotto tra i primi anni 70 e 77 prima che venisse fuori questa è stata comunque anche quella una piscina che ha avuto via Marti Caduti Cefalonia se adesso il nome era quello adesso è stata dismessa ora ha preso il posto la piscina Italo Pizzetti detta in gergo dell'EFSA che è una bella vasca che viene utilizzata, gestita dalla società nuova sportiva. Diciamo che Parma ora come impiantistica, gli impianti li ha. Spero dire che l'evoluzione del nuoto agonistico adesso è stata anche intercettata da chi ha smesso di nuotare dal nuoto master e comunque è una continuazione di quello che sono stati i valori dello sport natatorio. Poi anche le offerte sono tra virgolette migliorate, la palla nuoto eh, prende comunque molti adolescenti e il nuoto sincronizzato che ora viene detto come gergo, in, in gergo no, è denominato nuoto artistico è per, specialmente per le ragazze uno sport molto molto bello, simpatico, coreografico ed estremamente impegnativo. Devo dire che Parma era partita prima da Fidenza perché erano partiti prima, prima loro, però poi è arrivata a Parma, si è sviluppata l'Ercune Negri perché aveva le caratteristiche e sta ottenendo degli ottimi risultati. Diciamo che questa piscina ci, a me personalmente ricorda tante cose. Mi ricordo quando era gestita dal comune che c'erano personaggi come le donne delle polizie, chi non ricorda la mitica Carla, la quale pur essendo severa però tutti le volevano bene. E poi pian pianino è passata una gestione da comunale a una gestione comunque di una persona esterna fidataria del comune è stata l'evoluzione dei tempi ovviamente poi i costi degli impianti sono impianti estremamente energivori sono anche cambiate le esigenze e forse anche il tipo di professionalità il nuoto parmese ha delle realtà sia cittadine che fuori dalla città estremamente forti Molti dei ragazzi, e questo è un applauso alle società sportive, che hanno smesso di nuotare rimangono attaccati alle società e soddisfacendo la loro, le loro curiosità facendo i corsi di formazione da istruttore e allenatore. E devo dire che molti, pur facendo un altro mestiere, perché poi non sono tanti quelli che rimangono a fare il lavoro di istruttore assistente bagnante però se lo tengono come secondo lavoro e rimangono attaccati all'ambiente dunque credo che sia un messaggio sociale estremamente importante altra cosa avevamo organizzato e questo è un bellissimo ricordo tra cui ci furono anche protagonisti assessori come Walter Antonini e Giovanni Marani 
e avevamo organizzato il Water Day che aveva fatto una raccolta di fondi quando io sono un geologo di professione allora ero presidente di Geologia della Protezione Civile e presidente del Nuoto Club avevamo organizzato il Water Day e in cui avevamo raccolto i fondi per eh, aiutare le popolazioni colpite dalle frane si erano fatti diversi eventi in contemporanea in tutte le piscine della provincia di Parma uniti da uno staffettone che era coprire la distanza da Parma a Tizzano a Nuoto e in più chi era specializzato con la palla nuoto, chi col sincro, chi con i giochi in acqua si era svolta questa iniziativa ed era stata molto carina. Altri eventi che ricordo con piacere è stata anche la 100% a Moletolo organizzata molto bene che si faceva durante l'estate e poi sono stati fatti altri eventi anche per l'AIL, staffettone per raccogliere i fondi Insomma, e poi bisogna anche ricordare che anche con la presenza di Giulia in altre come anche Piscina al Colle Negri so che qualche evento è stato fatto per il nuoto diversamente, per il nuoto dei diversamente abili dunque Insomma, la città nel mondo del nuoto può fare tante cose. La speranza è che nel futuro le risorse che Parma ha nel nuoto possono sempre più sinergizzarsi perché sarebbero una grande forza. Ciao Carlo!